हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल हमारा आज का वीडियो है ऑपरेशन रिसर्च पर अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया आइए स्टार्ट कर दें आज का वीडियो मीनिंग ऑफ ऑपरेशन रिसर्च ऑपरेशन रिसर्च होता क्या है ऑपरेशन रिसर्च एक साइंटिफिकली डिज़ाइन डिसाइड करते हैं हम लोग कि कैसे हम अच्छे से डिज़ाइन करें और ऑपरेट भी करें अपने मैन मशीन सिस्टम को जिससे कि हमारे प्रॉपर एलोकेशन हो जाए रिसोर्स की मतलब ऑपरेशन रिसर्च इज कंसर्न विद डिसाइडिंग हाउ टू बेस्ट डिजाइन किस तरह से अच्छे से बेस्ट डिजाइन करें और उसके बाद उसको डेफिनेशन ऑफ ओ आर ओ आर इज आर्ट ऑफ विनिंग वॉर्स विदाउट एक्चुअली फाइटिंग लड़ाई को जीतना बिना लड़े होता है ओ आर फीचर्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च हमारा फर्स्ट फीचर है ओ आर इज अ सिस्टम अप्रोच जो ऑपरेशन रिसर्च है वो एक सिस्टम अप्रोच है सिस्टम अप्रोच का मतलब होता है कि ओ आर का सिर्फ और सिर्फ सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ता बल्कि कि ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर इसका जो है सिस्टम का इफेक्ट पड़ता है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई न्यू स्ट्रैटेजी बनाई है मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने और उसका जो भी स्ट्रैटेजी है वो उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट पर नहीं पड़ेगा बल्कि बाकी के डिपार्टमेंट से भी बाकी के डिपार्टमेंटों में भी उसका उतना ही इफेक्ट पड़ेगा वो सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए नहीं होगा सेकंड वन इज ओ आर इज इंटर डिसिप्लिनरी टर्म अप्रोच जो ओ आर है वो इंटर डिसिप्लिनरी नेचर का है मतलब कि उसको ऑपरेशन रिसर्च में हमें एक टीम की ज़रूरत होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम है चाहे फिजियोलॉजिकल है बायोलॉजिकल है किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए पूरा का पूरा टीम वर्क चाहिए होता है तो उसके लिए एक डिसिप्लिन होना एक कोर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है थर्ड वन इज़ ओ आर इंक्रीजिज क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द डिसीजन मेकर जो ओवर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है जिससे कि हम इंक्रीज कर सकते हैं एक इफेक्टिव मैनेजरियल डिसीजन मतलब कि बहुत सारे डिसीजन हमें मिल सकते हैं कैपेबिलिटीज हम चेक कर सकते हैं अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी की प्रॉब्लम को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और किसी भी अच्छे फाइनल डिसीजन पर हम ईजिली पहुँच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओ आर नेक्स्ट वन है ओ आर इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच ओ आर जो है वो एक साइंटिफिक मैथड है जो कि हम जिससे कि हम इजिली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कोई भी प्लेस नहीं होती वीम्स और गैस वर्क की हमें जो भी करना है वो बिल्कुल साइंटिफिकली करना है किसी भी चीज़ का कोई हमें गैस नहीं लगाना है नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन जजमेंट ये जो ये ह्यूमन जजमेंट पे भी करते हैं हम कभी कभी ह्यूमन को ह्यूमन जजमेंट इनकम्प्लीट विदाउट स्टडी ऑफ ह्यूमन फैक्टर हमें ह्यूमन जजमेंट तभी कर सकते हैं अगर हमें ह्यूमन फैक्टर की पूरी तरह से नॉलेज होगी नेक्स्ट वन इज़ डिजिटल कंप्यूटर हमें डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ करना पड़ता है ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल मेन पार्ट हो गया हमारा ऑपरेशन रिसर्च के अंदर हमें कोई भी डिसीजन लेना होगा तो हमें उसके लिए भी ज़रूरत पड़ सकती है डिजिटल कंप्यूटर्स की आ, किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल्स है वॉल्यूम ऑफ डाटा है उसके लिए हमें डिजिटल कंप्यूटर्स की नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव सॉल्यूशंस ऑपरेशन रिसर्च असिस्ट द मैनेजमेंट विद द क्वांटिटेटिव बेसिस ये हमें क्वांटिटेटिव बेसिस पे हम मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं ताकि वो डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प कर सकते हैं ये ओ जो अटेम्प्ट करता है प्रोवाइड करने के लिए सिस्टमेटिक और साइंटिफिक रेशनल अप्रोच फॉर द क्वान्टिटेटिव सोल्यूशंस लास्ट वाला हमारा ओ इज़ ए कॉन्टीन्यूइंग प्रोसेस जो ओ है वो एक कॉन्टीन्यूइंग प्रोसेस सेस है इट कॉन्ट बिकॉज जो ओ आर है वो एक कंटिन्यू रहता है विद द एमरजेंसी ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स ये फाइंड करता रहता है नई नई प्रॉब्लम्स उसके नए नए सोल्यूशन वो इम्प्लीमेंटे कैसे होंगे उनके सोल्यूशन उन पर ये सब कुछ वो वो खुद देखते हैं ये सब कुछ मैथड्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च हमारे जो ऑपरेशन रिसर्च के मैथड्स हैं उनको हम तीन फेसिस में डिवाइड करते हैं पहला है जजमेंट फेस रिसर्च फेस एक्शन फेस जो जजमेंट फेस है उसमें आता है मेनली फॉर्मुलेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स रिसर्च फेस में होता है रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ एनालाइजिंग एंड डाटा एंड ड्राइविंग द उसका जितना भी सोल्यूशन है उसको डिराइव करना और लास्ट फेस है एक्शन फेज उसमें इंक्लूड होता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोल्यूशन तो पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है एप्लीकेशन ऑफ ओ आर मैथड्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होने वाला है जो ओ आर है उसमें ये फेस करते हैं डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स और उसके कुछ सोल्यूशन जिस जो कि हमें थ्रेटिकल नॉलेज से हम कर सकते हैं जो कि हमें अवेलेबल हो जाते हैं हमारी थ्रेटिकल नॉलेज के लिए लेकिन ये सब होने से पहले हमें एक अन, कुछ इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखना पड़ता है जैसे हु इज टू टेक द डिसीजन डिसीजन ले कौन रहा है वी आर द स्ट्रेटेज ऑब्जेक्टिव वट वट आर द स्ट्रेटेजिज ऑब्जेक्टिव जो 
मतलब जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई है उसका मेन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है क्या वट आर द कंट्रोलेबल वेरिएबल्स वट आर द नॉन कंट्रोलेबल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं हमारे इन वेरिएबल्स पे और जो भी हमें ये वाली हैं इसके लिए भी कुछ स्टेप्स दिए होते हैं जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या है वेरिएबल्स एक में बहुत ही ज़्यादा मेन है हमें पहले ऑब्जेक्टिव को स्टडी करना पड़ेगा उसके बाद आइडेंटिफाई uh, करना पड़ेगा कि वो कंट्रोलेबल वेरिएबल है या फिर अनकंट्रोलेबल वेरिएबल uh, है उसके बाद हमें देखना आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं उसकी लिमिटेशंस uh, या प्रॉब्लम्स क्या हैं क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें सेकेंड मेथड है कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉडल ये जो फर्स्ट स्टेप आफ्टर फॉर्मूलेशन के बाद ये आता है इसमें हम देखते हैं ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स जिस जिसको कि उसने सोल्यूशन दिया होगा जिस पे भी प्रॉब्लम डिपेंड कर रही है ये मॉडल जो हमें एक इंटायर पिक्चर देता है प्रॉब्लम की एक पिक्चर देता है कि हमें हमने उसे कैसे ऑर्गेनाइज वे में सॉल्व किया है पहले फॉर्मेशन उसके बाद कंस्ट्रक्ट करते हैं मॉडल जब मॉडल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा एक बार उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप होगा उसको आइडेंटिफाई करना कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस का मतलब उसकी ऑप्टिमाइज करना कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उस चीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए ये हमारा होगा थर्ड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड फोर्थ वन इसमें होगा कि टेस्टिंग द सोल्यूशन ऑफ द मॉडल हमने टेस्ट करना है कि जो भी हमने मॉडल बनाया उसको उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को टेस्ट करना है और उसको जो भी हमारे पास्ट परफॉर्मेंस है पास्ट हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसके साथ हमें उसको आ, मिलाना है कंपेयर करना है क्या वो हमारा वैलिड डाटा है जो भी कंडीशन है जो भी इन्वायरमेंट हमारे सामने आ रहा है क्या वो सही है या नहीं ये सब चीज़ें हमने इसमें टेस्ट करनी है टेस्ट करने के बाद अगला पॉइंट है इस्टेब्लिशिंग कंट्रोल ओवर द सोल्यूशन जब हमने टेस्ट अच्छे से कर लिया तो हमने उसको अच्छे से फाउंड कर टेस्ट और फाउंड सब कुछ हो गया तो हमने उसको देखना है कि हमने हमारा उस पर अच्छे से कंट्रोल हो रहा है जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस थे उसमें करने वाले कि हमने वो सारे के सारे कर दिए हैं क्योंकि जितने भी हमारे कंडीशन होंगी चेंज होगी उसमें उसमें हमारा प्रेजेंट मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं क्या वो हमारा आगे जाके वैलिड है उसमें कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ये हमने इस सब कुछ इसमें चेक करना है नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा वो होगा इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सोल्यूशन जो भी हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन एंड में निकला है मॉडल का उसको हमने इंप्लीमेंट करना है एज पर द एडवाइज ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप जो भी उन्होंने एडवाइस दी होगी उसके अकॉर्डिंग हमें उसे इंप्लीमेंट करना है और मैनेजर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो किसी पे भी रिलाई नहीं करेंगे वो खुद गाइडलाइंस को चेक करेंगे और उसके बाद ही सिर्फ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस मॉडल को अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें थैंक यू